Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors dans la capsule de ce soir, nous allons étudier un autre phénomène biologique de division. Comme vous pouvez le remarquer, la méose. La méose est un phénomène au cours duquel on assiste à une réduction du nombre des chromosomes et de la quantité d'ADN. Alors bien évidemment, nous allons nous poser tous la problématique suivante. Comment s'effectue la réduction du nombre des chromosomes et comment s'effectue la réduction de la quantité d'ADN Nous avons déjà vu dans les capsules précédentes le mécanisme de la mitose et comme vous le savez que chaque cellule avant de se diviser doit bien évidemment passer par une période d'interphase. Le phénomène est pratiquement pareil pour les cellules qui vont entamer le processus de la méiose, c'est-à-dire qu'ils vont passer par une phase d'interphase. Alors, pour cette raison, il faut savoir que la courbe d'évolution de la quantité d'ADN par cellule au cours de la méiose indique que les deux divisions ne sont précédés que par une réplication d'ADN. C'est-à-dire que la méiose se compose de deux divisions successives. Une division appelée la division réductionnelle et la division équationnelle. Avant d'entamer ce processus de division, nous allons consulter ou analyser la courbe d'évolution de la quantité d'ADN que vous avez devant vous. Alors, comme vous pouvez le voir, donc cette courbe donne la variation de la quantité d'ADN en fonction du temps. Et que je crois maintenant que vous êtes capable de reconnaître les différentes phases que nous avons déjà abordées dans le cycle cellulaire étudié dans le cycle de la cellule qui entre en mitose. On peut remarquer toujours les phases, à savoir la phase G1, la phase S et la phase G2. Remarquez aussi la structure des chromosomes pendant ces phases, mais surtout, faites très attention à la quantité, ou plutôt à la variation de la quantité d'ADN en, en fonction du temps. On part d'une quantité Q d'ADN. Pendant la phase S, cette quantité va atteindre 2Q. Donc, il y a réplication de la molécule d'ADN. Mais on remarque que cette quantité, au cours de la méiose que nous allons détailler, descend jusqu'à la valeur Q sur 2. Il est légitime de poser la question, comment on passe de 2Q jusqu'à la valeur Q sur 2 Je tiens seulement à préciser, et c'est très important, comme la méiose est composée de deux divisions successives, la division réductionnelle et la division équationnelle, il faut savoir que pour ces deux divisions, il n'y a qu'une seule étape de réplication de l'ADN, c'est celle-là, celle qui précède la division réductionnelle. On peut parfaitement voir les différentes phases de cette méiose, je ne vais pas les évoquer pour l'instant, on peut parfaitement 
reconnaître des stades que nous connaissons comme par exemple ici les chromosomes qui s'individualisent avant de entrer en prophase de division. On peut parfaitement voir ici le stade métaphasique, la stade anaphasique, la télophase. Mais ce qui est vraiment particulier pour la méiose, c'est qu'à la fin de ce processus de division, on arrive à la génération de quatre cellules haploïdes. C'est-à-dire, on part d'une cellule diploïde à deux N chromosomes et on aboutit à la fin de la méiose à quatre cellules, en particulier en ce qui concerne chez le mâle, par exemple, l'être humain, l'homme, on arrive à la production de quatre gamètes à N chromosomes. Sans anticiper, bien évidemment, nous verrons les différentes phases de la méphose, mais je tiens encore une fois à préciser que le cycle cellulaire est toujours composé par les phases que vous connaissez, à savoir la phase G1, phase de croissance, qui correspond à une phase de synthèse, la phase S est la seule phase de réplication pour les deux divisions successives, et bien évidemment, la phase G2, qui est la phase de croissance, qui reste aussi une phase de synthèse avant que la cellule entame la méiose. Alors donc, par une animation, nous allons bien évidemment voir de près les différentes phases de la méiose. Alors ce qu'il faut savoir, bien évidemment, c'est que nous partons d'une cellule diploïde à deux N chromosomes. Alors, ce sont des cellules, en général, qui sont des cellules germinatives, ou plutôt germinatives, c'est-à-dire, c'est des cellules qui sont situées dans les gonades, comme dans les testicules, ou bien dans les ovaires chez les humains. Et ce sont des cellules qui produisent des cellules sexuelles, ou gamètes. Alors, cette cellule, quand il arrive... À maturation, il va bien évidemment entrer en prophase. Alors comme la méiose est constituée de deux divisions, la division réductionnelle composée de quatre phases, alors on note la prophase 1, que nous verrons par la suite, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. Juste après, s'enchaîne la deuxième division équationnelle, elle aussi constituée par la prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2 et la télophase 2. Ce qui fait que, au cours du processus, on arrive à quatre cellules haploïdes. Alors, ce phénomène comparé à la mitose, juste titre de rappel, que la mitose en part d'une cellule à deux N chromosomes, comme vous pouvez le voir, et on aboutit à deux cellules filles identiques. À la cellule mère. Alors, avant que la cellule entre en méiose, on peut parfaitement voir qu'elle passe par une période d'interphase. La phase G1, comme j'ai dit, est une phase de croissance. La phase S, c'est la seule phase de réplication de la molécule d'ADN. La phase G2, c'est une autre phase de synthèse. Et la cellule entre en méose 1, ou bien division réductionnelle, la télophase, et commence la méose 2, qui est la division équationnelle, qui aboutit à quatre cellules haploïdes. Alors là, on assiste à la réplication de l'ADN pendant la phase S. Formation, bien évidemment, des deux astères, 
préparation de la cellule à synthétiser le fuseau achromatique. Alors donc, individualisation des chromosomes qui deviennent de plus en plus visibles, comme vous pouvez le remarquer, formés de deux chromatides et un centromère. Alors, ce qui est très important dans la prophase 1 de la méiose, c'est l'appariement des chromosomes, c'est-à-dire des chromosomes homologues se mettent par paire, c'est très important. Ils constituent ce qu'on appelle les tétrades ou des chromosomes bivalents. Donc, c'est la provase 1. Donc, voilà les tétrades ou bien les chromosomes bivalents. Ce sont des chromosomes homologues. Alors, nous verrons, il se peut que ces deux chromosomes échangent des allèles entre eux. C'est ce qu'on appelle la crossing over, que nous verrons à part. Alors, donc, disparition de l'enveloppe nucléaire. Formation des centrioles qui vont donner des astères en ce qui concerne la cellule animale. Formation du fuseau achromatique. Donc, on commence à une phase qui va préparer les chromosomes à la métaphase. Et comme vous, vous allez le voir, chaque fibre du fuseau achromatique est accrochée aux deux extrémités du centromère. On appelle les kinétochores. Alors, par la suite, disposition des chromosomes sur le plan équatorial, des chromosomes appariés, homologues. Alors là, il faut faire très attention. Pendant la phase de la métaphase, il y a séparation du chromosome, mais pas au niveau du centre, du centre mère. C'est très important, donc il y a une réduction au niveau du nombre. Donc on a trois, normalement on a trois paires de chromosomes, donc il y a séparation au niveau du nombre. C'est ce qu'on appelle la division réductionnelle. J'aimerais bien juste que vous remarquez ici que ce chromosome a échangé avec son chromosome homologue quelques allèles. C'est ce que nous allons voir, c'est ce qui est appelé bien évidemment le brassage intra-chromosomique qui est favorisé au cours de la prophase 1. Alors, pendant la métaphase, normalement on assiste à un brassage interchromosomique, c'est-à-dire que dans ce cas-là, vous remarquez ici que deux chromosomes bleus avec un chromosome violet, ça se peut que le violet passe ici et l'autre bleu là. C'est ce qu'on appelle bien sûr un brassage interchromosomique. Alors, donc là, on obtient deux cellules à la télophase 1 automatiquement va commencer la prophase 2. Alors, comme vous pouvez voir, donc vous remarquez encore une fois les centrioles qui donnent les astères, le fuseau achromatique. Donc, c'est la prophase 2. Suivi par la métaphase 2. Et là, faites très attention à ce stade-là de la métaphase 2. Les chromosomes vont se séparer au niveau de leur centromère. Donc, la métaphase ou la plaque équatoriale, voilà, comme vous pouvez le remarquer, on assiste à une séparation des chromosomes au niveau de leur centromère, donnant naissance à quatre cellules filles haploïdes. Donc, on passe de la quantité Q, ou plutôt 2Q, à la quantité Q sur 2 qui correspond à N chromosomes. Donc voilà le processus de la méose. Alors donc, dans la capsule prochaine, nous allons bien évidemment aborder la méiose
et les recombinaisons génétiques.